Boas, somos un tío y Alberto y estamos un día más que a nuestra sección no se estresa. Hoy sí, vamos a hablar sobre cuándo se empezó a saber de la existencia de los clítoris. Y vamos a hablar de una sobrina neta de Napoleón Bonaparte. Preguntaré de vos, ¿cuál es la relación entre estos dos? En vez de vídeo y saberé de lo. Falamos de clítoris, porque en la hoy sí es súper desconocido. Y a mayoría de la gente piensa que es solo ese botoncillo que se ve encima de la vagina. Y es mucho más. ¿Cuándo se descubre la existencia de clítoris? Bueno, andaba un italiano aburrido, al por 1559, y fichó un tratado de anatomía que se llamaba de reanatómica y en él habla de algo así como un amor veneris y resulta que eso es clítoris o sea, hace seis siglos un italiano aburrido ya sabía lo que era clítoris pero ¿qué pasó? época victoriana represión sexual todo cae en olvido hasta que entra en escena a nuestra colega Mari Bonaparte bueno, pues la sobrina neta de Napoleón Bonaparte, que también era princesa de Grecia y Dinamarca, era una señora muy estudiosa. Y no, no me estoy de coña, ¿eh? No pensé que me estoy metiendo con vos. Incluso en aquella época, que era muy mal vista a autoexploración femenina, el auto explotaba, ¿sí? Porque veía que tenía un problema cuando se masturbaba, tenía orgasmos, pero cuando tenía relaciones sexuales, no. Y empezó a pensar por qué puedo ser. Y cae una conta que las relaciones sexuales eran coitocéntricas, por lo tanto, no sentía ningún placer. Era solo, el asesor solo sentía placer cuando estimulaba el clítoris. Ven, ¿qué fijo para saber si esta hipótesis era verdad? Cogió y fijo un estudio, ni más ni menos, ni corta ni perezosa. Quería demostrar a su hipótesis de que los orgasmos se producían por la fricción que había, es decir, por el contacto que había entre el clítoris y la vagina en las relaciones sexuales coitocéntricas. ¿vale? ¿Qué fijo para demostrarlo? Eh, conseguí a 243 mujeres para hacerles entrevistas sobre si tenían orgasmos en sus relaciones con marido, es decir, de penetración. A partir de ahí, Marí creó tres categorías, mesoclitorianas, teleclitorianas y paraclitorianas, que la verdad es que parecen a población de diferentes planetas de Star Wars. Pero bueno, chistes aparte, vamos a que nos importa. Mesoclitorianas son aquellas mujeres que tienen una distancia equivalente a 2,5 centímetros entre o glande do clítoris, es decir, o tonciño, y a vagina. Las teleclitorianas son las que tienen una distancia eh, superior entre o glande do clítoris y, o, y a vagina a 2,5 centímetros. En este grupo es donde estaba María Bonaparte, por eso tenía tantos problemas para tener orgasmos en relaciones coitales. Y por último, las paraclitorianas, que tienen una distancia inferior. 2,5 centímetros entre o glande do clítoris y a vagina. Estas serían las que serían más fácil tener orgasmos a través do, de relaciones sexuales con penetración. Este análisis de María Bonaparte fue confirmado en 2011. Imaginademos, con dos siglos de diferencia, que habían hecho un estudio. Esta mujer, que por cierto publicó en una revista belga, bajo pseudónimo Narjani, porque de aquellas mujeres no eran científicas. Pero la historia de Marie no acaba aquí. Puso en contacto con un médico vienés llamado Joseph Halban para acercar o que ven siendo glándido clítoris a vagina. ¿Qué pasa? Pensaron que era una operación simple y lo que no se dieron cuenta es que el clítoris es mucho más que el botoncillo. Es como si diseccionaran de raíz 
un árbol y después quisiesen volverlo a plantar y que tuviese vida. Básicamente. Resultados. Fracaso absoluto, dejó de sentir. Ni masturbándose, tenía orgasmos, por lo que decidí volver a operarse. Segunda operación, cajona de vez. Ya nunca más volvió a sentir nada. Una mujer que estaba muy interesada en la sexualidad femenina y que era una pionera en su época. Y a partir de aquí fue cuando se unió a las teorías de Freud, Nascales, las mujeres maduras solo tenían orgasmos a través de la vagina y no de clítoris, que eso era propio de las mujeres inmaduras. Y fue una gran seguidora de no psicoanálisis, yo creo que fue por el fracaso de operación. Esperamos que os gustara el vídeo de hoy, que aprenderades un poco más, si os gustó dadle a like y suscribideos.